আমি আজ এই ভিডিওতে লসেগু এবং গসেগু এর প্রয়োগ দেখাবো একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রয়োগ দেখাবো আমরা আগে দুটো ভিডিওতে লসেগু এবং গসেগু এর মৌলিক কাজ জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সে পদ্ধতিতে আমরা এক্সাম্পলও করেছিলাম দুটো অঙ্ক দেখাইছিলাম এখন ওই ভিন্ন পদ্ধতিতে কোনো কিছু চিন্তা না করে লসেগু কি সেটা বুঝে বা না বুঝে আমরা এই পদ্ধতিতে খুবই সহজ পদ্ধতিতে এবং খুব অল্প সময়ে আমরা লসেগু এবং গসেগু দেখবো আজ এবং আমরা আজ শুধু সাংখ্যিক গসেগু এবং লসেগু নির্ণয় করব কোন বীজগণিত টার্ম আমরা দেখব না এই ভিডিওতে আমরা এর নেক্সট পরবর্তী ভিডিওতে বীজগণিত রাশির লসেগু এবং গসেগু নির্ণয় করা শিখবো তা আমরা এই ভিডিওতে আজকে খুব অল্প সময়ে একটা সহজ পদ্ধতিতে আমরা লসেগু এবং গসেগু কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বের করা যায় এবং এটা অবশ্যই আমি সাংখ্যিক গসেগু এবং লসেগুর কথা বলছি তা তবু আমি যেটা বুঝি আর কি যে লসেগু এবং গসেগু করার আগে অবশ্যই লসেগু এবং গসেগুটা কি এটা অবশ্যই ভালো করে বোঝা দরকার এই জন্য আমার পূর্বের ভিডিও দুটো ভালো করে দেখে আসা দরকার তারপরও আমি আমাদের বিভিন্ন অঙ্ক করার সময় খুব দ্রুততে দ্রুত গতিতে আমাদের লসেগু এবং গসেগু বের করতে হয় এই জন্য আমি আজ এই ভিডিও ভিডিওটা তৈরি করছি কথা না বলে আমরা লসেগু এবং গসেগু কিভাবে নির্ণয় করি একটা ভিন্ন অভিনব পদ্ধতিতে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি আচ্ছা চলে যাই আমরা ভিডিওতে এখন আমি এখানে তিনটার সময় আগে লসেগু নির্ণয় করব এবং একই অঙ্কটার গসেগু নির্ণয় করে দেখব তাহলে প্রথমত আমরা লসেগুটা আলোচনা করি এই অঙ্কটা আছে কি পনেরো মানে ফিফটিন সেভেন্টি এবং ফিফটি এই তিনটা সংখ্যার লসেগু আমরা কিভাবে বের করব আমরা লসেগু কি না জেনে না বুঝে আমরা এটা এই পদ্ধতিতে খুবই সহজেই করে ফেলবো তাহলে আমরা কিভাবে করব আমরা একটা ভাগ প্রয়োগ করে করবো এখন আমরা এভাবে দাগ দেব সংখ্যা তিনটা হোক দুটো হোক চারটা হোক যতগুলো সংখ্যা থাকবো না এখন আমরা এই পদ্ধতিতে সবগুলো সংখ্যার লসেগু একসাথে বের করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে এভাবে দাগ দেবো দাগ দেওয়ার পরে দেখবো আমরা খেয়াল করবো আমরা ওয়ান না টু থেকে শুরু করব যে টু দ্বারা এখানে এই সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যায় কিনা সেটা দেখবো কমপক্ষে দুটো সংখ্যাকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে আমরা সেই সংখ্যাটা দ্বারা যেমন হচ্ছে আমরা টু টু দ্বারা দেখবো যে দুটো কমপক্ষে দুটো এখানে পাঁচটা থাকতে পারো দশটা থাকতে পারো কমপক্ষে দুটো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় কিনা যদি টু দ্বারা যায় তাহলে আমরা টু দ্বারা সংখ্যা দুটোকে ভাগ করবো বাকিটা আমরা সেম খুব বসায় দিব আর কি তবে যদি একটা যায় তাহলে আমরা পরের সংখ্যাটা দিয়ে টেস্ট করবো যে দুয়ের পরে তিন তিন দিয়ে টেস্ট করবো তিন দ্বারা কমপক্ষে দুটো সংখ্যাকে ভাগ করে গেলে আমরা করবো না হলে পরবর্তী সঙ্গে টেস্ট করবো এভাবে আমরা পর্যায়ক্রম করতে থাকবো যতক্ষণ না শেষ হবে মানে করা শেষ না হবে ভাগ করা যাবে ততক্ষণ করতে থাকবো তাহলে আমরা একটু দেখি যে প্রথমে আমরা দুই দ্বারা যদি ভাগ করতে পারি কিনা এখানে পনেরো আছে এখানে সত্তর আছে এখানে পঞ্চাশ আছে মানে দুই দ্বারা এই দুটো সংখ্যাকে ভাগ করা যাচ্ছে সত্তর এবং পঞ্চাশ তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করবো এবং পনেরো কিন্তু ভাগ করা যাচ্ছে না তো সমস্যা নেই আমরা দুই দ্বারা শুরু করবো পনেরো যদি যায় না তাহলে আমরা হবো পনেরো কে রেখে দেবো বলছি আর কি তাহলে সত্তরে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে কথাই পঁয়ত্রিশ হয় আর পঞ্চাশ দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে পঁচিশ হয় তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলাম এখন আবার টেস্ট করবো যে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা যদি যায় তাহলে আবারও করবো তা দেখা যাচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে আমি তিন দ্বারা ট্রাই করবো তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি কিনা এখানে তিন দ্বারা ভাগ করতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে তিন পাঁচা পনেরো তিন দিয়ে এটাকে ভাগ করা যায় না এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় না তাহলে আমরা একটাকে পারছি কিন্তু হচ্ছে না এই জন্য আমরা কমপক্ষে দুটো হতে হবে এই জন্য আর একটা দেখবো আমরা চার দ্বারা চার দ্বারাও ভাগ করা আমরা দেখছি যাচ্ছে না যে কোনো দুটো সংখ্যা একটাকেও চার দ্বারা ভাগ করা যায় না এখন আমরা পাঁচ দিয়ে টেস্ট করবো তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে যে তিন পাঁচা পনেরো এখানে আমরা মাঝখানে কমা কমা দেবো কিন্তু সবসময় তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আছে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ আছে এখন আমরা কি দেখবো এখন আবার কিন্তু আমরা দুই দ্বারা দেখবো যে তিনটা সংখ্যা আছে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না তিন দ্বারা যায় কিনা তিন দ্বারা যায় তিন দ্বারা যায় না তিন দ্বারা যায় না চার দ্বারা যায় না চার দ্বারা যায় না চার দ্বারা যায় না পাঁচ দ্বারাও একটাকে যায় বাকি দুটো যায় না তাহলে সাত দ্বারাও একটাকে যায় বাকি দুটো যাবে না তার মানে আর কোনো সংখ্যা নাই যে যে সংখ্যাটা দ্বারা কমপক্ষে এখানে দুটো সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে অন ব্যতীত এই জন্য আমরা আর সামনের দিকে এগোবো না তাহলে এরপরে আমরা কি করব এরপরে কাজটা হচ্ছে আমরা লেখবো যে নির নেওয়াগু সমান সমান এখানে কি পাইছি এখানে টু পাইছি ফাইভ পাইছি তাহলে টু গুন ফাইভ এরপর এখানে যতটা সংখ্যা থাকবে এর সাথে গুণ করে দেবো থ্রি গুন সেভেন গুন ফাইভ তাহলে এটা গুণ করে যাওয়া হবে সেইটি আমার
সেই ভিডিও দুটো আমি কি করছি লসা গুড় আসলে এটা জিনিসটা কি কিভাবে কেন হয় এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম কিন্তু এটা আমাদের কাজের সুবিধার্থে অল্প সময় বের করার জন্য এই পদ্ধতিটা মূলত আর কি তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ তিন দশকে তিরিশ তিরিশ গুণ হচ্ছে সেভেন তিরিশ গুণ সেভেন তাহলে কথা হচ্ছে এখানে তিন সাথে একুশ দুইশো দশ গুণ আছে ফাইভ ফাইভ গুণ করে দাও তাহলে পাঁচ শূন্য গুণে শূন্য পাঁচ ওকে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে কথা হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ তাহলে এক হাজার পঞ্চাশ হচ্ছে আমাদের এই পনেরো সত্তর এবং পঞ্চাশের লসেগু তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা তিনটা হোক চারটা হোক পাঁচটা হোক সবগুলোরই কিন্তু আমরা লসেগু বের করে ফেলতে পারি খুব সহজেই এখন আমরা বাকি এই অঙ্কটাকে গসাগু নির্ণয় করে দেখাবো কি এই অঙ্কটাকে কিভাবে গসাগু নির্ণয় করে তাহলে আমরা এই অঙ্কটাকে গসাগু নির্ণয় করতে শুরু করে দিই তাহলে এখানে কি আছে পনেরো সত্তর আছে পঞ্চাশ এর গসাগু তাহলে গসাগুটা আমরা খুব সহজে নির্ণয় করব প্রথম আমরা দুটো সংখ্যা নিয়ে কাজ করব প্রথম দুটো সংখ্যাকে দুটো সংখ্যার মধ্যে যেটা বড় থাকবে এখানে কি বড় আছে সত্তর বড় আছে সত্তর কি আমরা কি করব বাকিটা দিয়ে ভাগ করব আর কি পনেরো দিয়ে ভাগ করবো আর কি ঠিক আছে তাহলে বাকিটা থাক আমি এই দুটো নিয়ে কাজ করতে পারি যে দুটো নিয়ে কাজ করবো বড় যেটা থাকবে সেটাকে ছোটটা দিয়ে ভাগ করবো যে যে জোড়া নেবো আমরা সেই জোড়ার মধ্যে বড়টাকে ছোটটা দ্বারা ভাগ করবো তাহলে এখানে আমরা যদি সত্তরের পনেরো দ্বারা ভাগ করি কি পাওয়া যাচ্ছে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর হয় না পাঁচ দেওয়া তাহলে চার পনেরো কত ষাট তাহলে আমরা চার দিয়ে ভাগ করতে পারি তো চার পনেরো ষাট তাহলে থাকবে কিন্তু দশ এবার আমরা যে ভাগশেষটা থাকবে সেই ভাগশেষ দ্বারা আবার যা দ্বারা ভাগ করছিলাম পনেরো দ্বারা ভাগ করছিলাম সেইটাকে আমরা ভাগ করব এই পনেরো কে ভাগ করবো পনেরো কে ভাগ করলে কত হচ্ছে তাহলে দশ ওকে দশ থাকছে কত পাঁচ পাঁচ দিয়ে আবার কি করবো পাঁচ দ্বারা আবার কি করবো ওই দশ কে ভাগ করব যা দ্বারা ভাগ করছিলাম দশ তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে এখন আমাদের ভাগশেষ কত হচ্ছে জিরো আসছে যতক্ষণ না ভাগশেষ জিরো হবে ততক্ষণ আমরা করতে থাকবো সে করতে করতে যতক্ষণ লাগ না কেন তাহলে আমরা ভাগশেষ জিরো পাইছি এখন কি দ্বারা ভাগ করছি লাস্টে আসে ভাগশেষ জিরো পালাম পাঁচ দ্বারা ভাগ করে আমরা ভাগশেষ জিরো পাইছি তাহলে আমরা পাঁচটা এখানে এই ভাগ ফল কি এসো সেটা আমাদের নট ম্যাটার এখানে নট ফ্যাক্ট সেটা আমরা দেখবো না এখন কি দ্বারা ভাগ করে লাস্টে জিরো আসছে পাঁচ দ্বারা ভাগ করে জিরো এই পাঁচটা দ্বারা বাকি সংখ্যাটাকে আমরা আবারও ভাগ করব তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি এখন পঞ্চাশ রে ভাগ করা হয় তাহলে কি হবে পাঁচ দশ কে পঞ্চাশ তাহলে আমাদের এখানে একবারে মিলে গেছে একবারে সবসময় নাও মিলতে পারে আরো কয়েকবার করা লাগতে পারে আমি বলছি যত সময় না কেউ ভাগছে জিরো না আসবে যত সময় না আমরা কত থাকবো তাহলে এখানে একবার হয়েছে তো ভালো আরো যদি লাগতো তাহলে আমি আরো পারতাম তাহলে এখানে দেখবো আমি ভাগ ফল কি আছে সেটা নট মেটার বলছি আমরা দেখবো যে কি দ্বারা ভাগ করছি পাঁচ দ্বারা ভাগ করছি লাস্টে করতে করতে সবগুলো করার পরে দেখবো যে কি দ্বারা ভাগ করছি পাঁচ দ্বারা তাহলে নির্ণয় বসে গেবো ওই পাঁচ তাহলে আমরা লাগবো যে পনেরো সত্তর এবং পঞ্চাশ এর গোয়া সাগু হচ্ছে সময় সময় কিন্তু পাঁচ এই পাঁচ তাহলে কিন্তু এইটা করতে আমাদের কত সময় লাগলো খুবই অল্প সময় কিন্তু আমরা গোয়াশা নির্ণয় করে ফেললাম আমরা ওই যে মৌলিক যে পদ্ধতিটা আছে ওইটা ছাড়াও কিন্তু আমরা অঙ্ক করার সুবিধার্থে অনেক সময় আমাদের গোয়াশাগুলো অসুবিধা লাগে সহজ পদ্ধতি আমরা করে ফেলবো আমরা বেশি মাথা না খাটে এখন আমরা বাকি অঙ্কটাকে একটু লাসিগু গোয়াশাগু করি এখন আমরা টোয়েন্টি সেভেন আছে ফোরটি টু আছে টোয়েন্টি এইট আছে আর এবং এইটিন আছে এটাকে আমরা প্রথমে লসেগু নির্ণয় করি তারপরে আমরা গোয়াশাগু নির্ণয় করে দেখবো তাহলে আমরা লসেগু নির্ণয় করবো প্রথমে দাগ দেবো তারপরে দেখবো যে বলছি প্রথমে আমরা টু থেকে শুরু করব কম পক্ষে দুটো সংখ্যাকে টু দ্বারা ভাগ করা গেলেই আমরা কাজ শুরু করবো তাহলে এটা টু দ্বারা ভাগ করা আছে এটা টু দ্বারা ভাগ করা আছে এটাকে টু দ্বারা ভাগ করা আছে তাহলে আমরা টোয়েন্টি সেভেনকে কিন্তু ভাগ করতে পারছি না তাহলে এটাকে রেখে দেবো টোয়েন্টি সেভেন যেখানে আছে সেখানে থাকবে এটাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে ভাগ করলে টু দ্বারা এখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফোরটিন হচ্ছে এখানে হচ্ছে নাইন হচ্ছে তাহলে আমরা ভাগ করতে পারছি তিনটাকে ভালো তাহলে এখন আমরা দেখবো আবারও আমরা দেখবো প্রথম থেকে শুরু করবো দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি কিনা দেখা যাচ্ছে এটাকে ভাগ করা যাচ্ছে এটাকে ভাগ করা যাচ্ছে এটাকে ভাগ করা যাচ্ছে কিন্তু এটাকে যাচ্ছে না তার একটা হতে হবে না বলছি কমপক্ষে দুটো হতে হবে তাহলে আমরা কি করবো এবার সামনের দিকে গেবো তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি কিনা দেখা যাচ্ছে তিন দ্বারা দুটাকে ভাগ করা যাচ্ছে তিনটা হ্যাঁ দুটা তিনটাকে ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে আমরা তিন দ্বারা শুরু করে দেবো তাহলে তিন 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 নং সাতাশ এখানে নাইন হচ্ছে আর হচ্ছে তিন সাথে একুশ হচ্ছে আর এখানে চোদ্দ কে ভাগ করা যায় না তিন তারিখে নয় এটাকে ভাগ করতে পারছি তাহলে এখন আবার শুরু করব এখন আবার আমরা দুই দিয়ে শুরু করবো দুই দিয়ে একটা ভাগ করতে পারি বাকি কটাকে পারি না এখন আমরা তিন দ্বারা ভ
অন্ত ব্যাপার না কোন নট ম্যাটার তাহলে আমরা এখন নির্ণয় করব লসেগু নির্ণয় করি নির্ণয় লসেগু সমান সমান তাহলে আমরা কি করে সবগুলো গুণ করে দেব 2 গুণ 3 গুণ 3 গুণ 7 গুণ 3 গুণ 2 আর একটা গুণ না করলে হচ্ছে তাহলে আমরা 3 2 গুণ 6 3 6 18 18 গুণ 7 করতে হবে গুণ আর 3 2 গুণ 6 করতে হবে তাহলে আমরা করি 7 8 56 6 আর 5 7 কে 7 5 12 গুণ 6 এটা করি 6 6 36 6 এতে 3 6 2 করে 12 আর 3 15 5 আতে 1 6 1 কে 6 আর 1 7 তাহলে কত হচ্ছে আমরা কত পাচ্ছি 756 পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে 27 42 28 এবং 18 এর লসেগু নির্ণয় করে ফেললাম এভাবে কিন্তু আমরা চারটা পাঁচটা দশটা আর লসেগু একসাথে আমরা এভাবে সহজে নির্ণয় করতে পারি কিন্তু আমরা তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমরা এই সংখ্যাটাকে কি করব গসেগু নির্ণয় করে দেখাবো তাহলে গসেগু কি আছে আমরা বলছি 27 42 28 এবং 18 এটা তাহলে আমরা যে কোনো দুটো নিয়ে কাজ শুরু করব এই দুটো নিয়ে কাজ শুরু করব তাহলে আমরা এখানে বড় সংখ্যা কত আছে 42 আছে এটাকে আমরা ছোট সংখ্যা মানে 27 দ্বারা ভাগ করব 27 দ্বারা ভাগ করলে কি হচ্ছে আমরা 2 দ্বারা বাদ দিয়ে 1 দ্বারা ভাগ করতে হচ্ছে 1 27 তাহলে এখানে কত আছে 12 12 5 আছে 5 6 সরি 7 8 9 10 11 12 5 5 5 আছে আতে থাকলো 1 আর 3 1 থাকলো 15 এবার 27 কে আমরা 1 দ্বারা 1 1 বাদ যায় তাহলে হচ্ছে 15 কে 15 তাহলে 2 1 12 12 এখন 12 দ্বারা আমি 15 কে ভাগ করব আমি বলছি যে যে ভাগশেষ থাকবে সেইটাকে সেইটা দ্বারা আমি যেটা দ্বারা ভাগ করতাম সেটাকে ভাগ করব তাহলে আমি ভাগশেষ কি পাইছি 12 তাহলে কি দ্বারা ভাগ করতাম 15 দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে 15 কে ভাগ করতেছি আমি একই ভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ বাগেটের মত আসছে আমি তাহলে 12 কে 12 তাহলে থাকে কত 3 তাহলে এখন 3 পাইছি 3 রে কি দ্বারা ভাগ করব 12 3 দ্বারা 12 রে ভাগ করব তাহলে 12 রে যদি ভাগ করি তাহলে 3 4 12 এখানে আমরা ভাগশেষ 0 পেয়ে গেছি কিন্তু তাহলে কি দ্বারা ভাগ করছিলাম লাস্টে আমরা 3 দ্বারা ভাগ করে আমরা 0 পাইছি ভাগশেষ তাহলে 3 দ্বারা বাকিটাকে ভাগ করব আমি তাহলে 3 দ্বারা বাকিটাকে ভাগ করলে কি হচ্ছে 28 তাহলে আমরা এটাকে 3 7 1 4 7 28 3 সরি আমরা 3 দ্বারা ভাগ করতেছি 3 7 1 3 এটা 24 3 9 27 তাহলে 3 9 27 এখানে ভাগ 1 থাকে 1 দ্বারা আমরা 3 কে ভাগ করব 3 ওকে 3 তাহলে ভাগশেষ 0 পাচ্ছি তাহলে আমরা কি দ্বারা ভাগ করব লাস্ট 1 দ্বারা ভাগ করছি এখন 1 দ্বারা আমরা 28 শেষ হলো 1 দ্বারা এখন আমরা 18 দিয়ে ভাগ করব তাহলে 1 দ্বারা আমরা 18 যদি ভাগ করি তাহলে 18 বাড়ি যাচ্ছে 18 ওকে 18 তাহলে 0 তাহলে ভাগশেষ 0 পাইছি লাস্টে কি দ্বারা ভাগ করি 1 দ্বারা ভাগ করি অতএব আমরা লিখব যে নির্ণয় গসেগু হচ্ছে 1 তাহলে লিখব কি নির্ণয় গসেগু সমান সমান তাহলে কিন্তু আমরা পেরে গেলাম খুব সহজেই কিন্তু চারটা সংখ্যার গসেগু নির্ণয় করতে পারলাম তাহলে আমরা কিন্তু এটা খুব অল্প সময়ে আমরা গসেগু এবং লসেগু নির্ণয় করলাম নির্ণয় করতে পারলাম এটা আমি সাংখ্যিক গসেগু এবং লসেগু দেখালাম কোনো বীজগণিত টার্ম নিয়ে আমি কাজ করিনি আমি নেক্সট ভিডিও ভিডিওটায় আমি বীজগণিত টার্ম নিয়ে কিভাবে লসেগু এবং গসেগু নির্ণয় করে সেটা অবশ্যই আমি দেখাবো তবে আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকে যা এবং আমার পড়ানো যদি সবার ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে থাকবেন এবং যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাও কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আশা করি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সবাই